Paolo Guerrero, ex capitán de la selección peruana, fue contactado por los directivos íntimos e incluso hubo una oferta de por medio para que se convierta en jugador blanquiazul, pero este terminó en el Abaí de Brasil, equipo en el que perdió la categoría. Pese a que el equipo íntimo no está buscando al máximo goleador de Perú, el propio entorno del futbolista se contactó con la victoria para ver si existe un espacio en el plantel dirigido por Guillermo Salas. Esto fue confirmado por la periodista Milena Merino, quien señaló que Guerrero se comunicó con Alianza Lima, pero no obtuvo respuesta. El entorno de Paolo Guerrero llamó a Alianza Lima, precisamente a José Bellina, pero no obtuvo respuesta, expresó la comunicadora en Código Fútbol. Alianza Lima hará oficial la llegada de Carlos Zambrano, el defensor se encuentra en el Perú y el club ya ha entablado una comunicación con él para las respectivas negociaciones. Según el periodista José Varela, Alianza Lima se acercó a la propuesta que Carlos Zambrano solicitaba y ahora todo está en manos del defensor para hacer el anuncio oficial, hablado, negociado y se llegó a un equilibrio entre el club Alianza Lima y el futbolista Carlos Zambrano, informó el periodista en redes sociales. Según informa el periodista Kevin Pacheco de RPP, Alianza Lima le ha ofrecido un contrato con renovación automática. Propuesta es por dos años con opción a renovación automática por una temporada más si se cumplen objetivos. Cuadro Blanquiazul espera la respuesta del Defensor Nacional, informó el comunicador. Universitario anunció el primer partido internacional luego del encuentro de la noche crema donde enfrentará a Aucas de Ecuador. Los dirigidos por Carlos Compagnucci se medirá este viernes 13 de enero a las 5 de la tarde ante Curicó Unido de Chile en el marco de la noche albirroja, cotejo que se llevará a cabo en el estadio La Granja.